Друзья, всем привет! Подписывайтесь на канал, приходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Обучайтесь по онлайн урокам, у меня все очень доступно. И я понимаю, что я объясняю очень хорошо, потому что вопросов очень мало задается после онлайн обучения. Сегодня у меня в гостях Кристина. Сделаем массаж. Точно знаю, что гуаша сделаем массаж. Когда-нибудь делала? Нет, гуаша не делала. Не делала. Ни тела, ни лица. Нет. Ну, тело сделаем гуаша. Ну, еще какой-нибудь сделаем массаж. А вы присоединяйтесь, смотрите и получайте удовольствие. Массаж скрипком гуаша можно выполнять по маслу и без масла. По маслу будет более чувствительно, потому что мы будем работать с мышцами. Да, по маслу чувствительно, без масла менее чувствительно будет. Так как мы работаем глубоко, мы не работаем с подкожной жировой клетчаткой. Поэтому здесь все наоборот. Чем больше масла, тем чувствительнее. Так же, как при работе костяшками. По сути, скрипок заменяет работу костяшками, но даже более жестко воздействует на самом деле можно его по-разному брать сейчас если я буду от себя работать то будет вот такое воздействие если мы работаем короткими движениями можно работать более глубоко я ставлю обычно пальчики на позвоночник чтобы чувствовать где позвоночник ставлю а, рядом ладошку растягиваю немножко мышцы и работаю по мышце так удобнее не больно то есть можно сильнее? Вот я чувствую мышцы напряженные. Здесь прям такой вот а, жесткий участок. И я на нем останавливаюсь. Делаю движение от себя. Прохожу его, иду дальше. Потом я к нему вернусь. Удобно, когда ты растягиваешь мышцу, нежели просто работать без фиксации. С фиксацией всегда комфортнее и мастеру, и клиенту. Как ощущение, Кристин? Такое Женя. Женя. Может быть покалывание, желание почесать. Потому что в это... Ой, я прошу прощения. Позвоночник немножечко задела, поэтому руку держу, стабилизирую мышцу и контролирую, чтобы скребок не попадал на позвоночный столб. Это просто неприятно. Вот как раз кровообращение усиливается в этой зоне. Можно делать и на себя, только тогда мы будем по-другому скребок держать. Тоже этой частью на себя. Здесь нужно поощущать, как комфортней. Мне комфортней от себя работать. Так что я стану так. Здесь хорошо чувствую, я уже позвоночный столб. Можно поработать подальше от того места, где я работала. Видите полоску красную. Гиперемия яркая. Также мышцы я растяну и работаю также от себя. Без разницы, в какую сторону скрести. В классике, конечно, скребут вниз все. Но на самом деле без разницы. Можно даже мышцу в сторону поотводить. Посмещать мышцу. Здесь вообще огромное пространство для экспериментов. Здесь нет движений, которые нельзя делать скрипком. Это не перекаты, которые можно делать только вверх, по ходу лимфы. Такие движения можно делать скрипком как удобно. И по мышце, и рядом с мышцей. Но здесь я буду помедленнее сдвигать мышцу к позвоночнику. То есть вот мышца, я сдвигаю ее. Не довожу до конца, отпускаю. Вот он валик, и я отпустила. То есть не нужно стараться довести до конца. Вот движение. Сильно, релакс, сильно, релакс. Сильно, в конце отпускаю. То есть все движение не должно производиться с одинаковой силой. Это влияет на ощущение, на качество массажа. Можно поменять руки, можно перейти на другую сторону, как удобно. Вроде мне левой рукой тоже удобно работать. 
фиксирую мышцы, потому что иначе я соскакиваю. Мне нужно идти по максимальному напряжению. То есть, как я только с нее ушла, соскочила, и обязательно должна вернуться, чтобы мышца расслаблялась. Поэтому движение короткое. Если я делаю длинное движение, оно более поверхностное. Если я буду делать движение длинное сильным, вероятность то, что я соскочу мышц, с мышцы в сторону, со спазмированной особенно мышцы, очень велика. Это неприятное ощущение у клиента могут. Может возникнуть неприятное ощущение, когда мастер, делает длинное, сильное движение, оказывается где-то рядом с мышцей. Здесь мне неудобно. Вот, в общем, по удобству я смотрю, как мне удобно. Я с такой стороны буду подходить. Потому что максимальное удобство для меня, как для мастера, это максимальная стабильность в технике и максимальный, естественно, комфорт для клиента. Поэтому мне, прежде всего, должно быть удобно. И удобно клиенту. Ну, клиент вроде удобно, он лежит расслабленный, от боли не страдает. Да, Кристин? Или страдаешь ты, нет? Да. Страдаешь, но молча, да? Все терпимо. Все терпимо. Но все равно ощутимо, да? Да. Угу. Но синяков не будет, потому что, видимо, Кристина, у тебя мышцы проработаны, ты занимаешься постоянно, у тебя физическая нагрузка. Бывает так, если мышцы спазмированы, есть отек, остаются синяки, кровоизлияния. Они не болезненные и быстро проходят. Вот этой частью можно под меньшим углом проработать смежные зоны. Вот так руку держим. Как вы только сталкиваетесь с костной тканью, сразу снимаем, снижаем силу давления, не боремся клиентом с телом клиента ну то есть можно экспери экспериментировать но для самомассажа этот скребок очень удобный конечно мне он очень нравится можете посмотреть видео где я делаю сама себе самомассаж все друзья я с вами прощаюсь переходите на мой сайт курса массажа ольги бугановой приобретайте онлайн обучение Смотрите бесплатное обучение горячими мешочками. Это бесплатно на YouTube. Посмотрите, найдете. Все, пока.